பலுசிஸ்தான் இந்த பெயரை நம்மில் பலர் அறிய வாய்ப்பில்லை சுதந்திரத்திற்கு முன்பு வரை அது இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகத்தான் இருந்தது தற்போதைய பாகிஸ்தானில் உள்ள இந்த பகுதியானது பாகிஸ்தானின் நிலப்பரப்பில் நாற்பத்தி மூன்று சதவிகிதத்திற்கு அதிகமான பரப்பளவை கொண்டது கிட்டத்தட்ட பாதி பாகிஸ்தான் என்றே கூறலாம் நான்கு சமஸ்தானங்களை உள்ளடக்கிய பகுதியாக பாகிஸ்தானின் மற்ற மாகாணங்களான பஞ்சாப் மற்றும் சிந்து மாகாணங்களை காட்டிலும் முழுவதுமாக வேறுபட்ட பகுதியாக விளங்கக்கூடியது இந்த பலுசிஸ்தானம் இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவினையின் பொழுது பிரிவினைக்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்த மாகாணங்களாக இந்த பகுதிகள் இருந்தது காந்தியுடனான இந்த மாகாணத்தின் உறவு அந்த அளவிற்கு பலம் வாய்ந்ததாக இருந்தது இந்திய பாகிஸ்தான் பிளவுபட்ட பொழுது அது இந்தியாவுடன் இணைந்திருப்பது அல்லது தனி நாடாக இருப்பது என்று அறிவித்தது அதன் அடிப்படையில் பாகிஸ்தானுடன் இணைய மறுத்தது ஆனால் நில அடிப்படையில் பாகிஸ்தானுக்கு உள்ளாக இருக்கக்கூடிய பரப்பு என்பதால் இந்தியாவுடன் இணைப்பதற்கான முயற்சியை நேருவோ அல்லது மற்ற இந்திய தலைவர்களோ மேற்கொள்ளவில்லை அதனால் பாகிஸ்தானுடன் இணையாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாள் இந்திய விடுதலை நாளிலேயே பலுசிஸ்தானும் வேறு வழியின்றி பாகிஸ்தானுடன் இணையாமல் தனி நாடாக தன்னை அறிவித்துக் கொண்டது இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினையின் போது விரட்டப்பட்ட இந்துக்களும் சீக்கியர்களும் மற்ற மதத்தவர்களுக்கும் இந்த பகுதியானது அடைக்கலம் அளித்து வந்தது இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்தபோதும் கூட மதச்சார்பற்ற தேசமாகவே இப்பகுதி விளங்கி வந்தது அதற்கு அடித்தளமாக காந்திய கொள்கைகளும் சகோதரத்துவமும் இந்திய மண்ணையும் இந்திய தலைவர்களையும் இந்தியர்களையும் அவர்கள் நேசித்ததை பெரும் காரணமாக அமைந்தது அதன் பொருட்டே சுதந்திரத்திற்கு பின்பான மத கலவரத்தால் பாகிஸ்தானின் வடமேற்கு எல்லைப்புற மாகாணத்தில் இருந்தும் சிந்து பகுதியில் இருந்தும் ஏராளமான இந்துக்களும் சீக்கியர்களும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களும் இந்த பகுதியில் தஞ்சம் புகுந்தன அவர்களுக்கு பலுசிஸ்தான் தலைவர்களும் அரணாக இருந்தன மேலும் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிரான மகாத்மா காந்தி போராட்டம் நடத்திய பொழுது பலுசிஸ்தானியர்கள் மகாத்மா காந்தியின் தலைமையை ஏற்று அவர் காட்டிய வழியில் செயல் முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்தபோதும் அதன் அடிப்படையிலேயே அவர்கள் பாகிஸ்தான் பிரிவினையை வரவேற்காமல் கடுமையாக எதிர்த்து நின்றார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை பாகிஸ்தான் எப்படி கட்டுப்படுத்தியது இந்த அளவுக்கு பிரிவினையை எதிர்த்து நின்று பாகிஸ்தானுடன் இணையாமல் தனி நாடு என்ற அளவுக்கு பாகிஸ்தானின் மீது கோபம் கொண்டு இயங்கியவர்களின் நாடு எப்படி ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டது பலுசிஸ்தான் என்ற நாட்டை பாகிஸ்தான் எப்படி ஆக்கிரமிப்பு செய்தது என்பதை பற்றியும் இந்தியாவுடன் பலுசிஸ்தான் மக்களும் தலைவர்களும் இணைய கோரிக்கை விடுத்தும் இந்திய தலைவர்களின் புறக்கணிப்பால் ஏற்பட்ட விபரீதம் குறித்தும் இந்த பதிவில் காணவிருக்கின்றோம் அதற்கு முன்பாக பலுசிஸ்தானின் வரலாற்றை நாம் தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது இனி பதிவிற்குள் செல்லலாம் இந்திய சுதந்திரத்திற்கு முன்பாக தற்போதைய பாகிஸ்தானின் நிலப்பரப்பு நான்கு மாகாணங்களாக இருந்தன அதில் ஒன்றுதான் இந்த பலுசிஸ்தான் மாகாணம் இந்த பலுசிஸ்தானின் நிலப்பரப்பு நான்கு சமஸ்தானங்களாக காரன் மாக்ரன் லாஸ்பெலா கலாட் என இயங்கிக் கொண்டிருந்தது இந்த நான்கு சமஸ்தானங்களுக்கும் கலாட் மன்னரின் ஆட்சியின் கீழ் இயங்கிக் கொண்டிருந்தன அந்த மன்னர் இங்கிலாந்திற்கு கட்டுப்பட்டவராக இருந்து வந்தால் சுதந்திரத்தின் பொழுது நாடு துரதிருஷ்டவசமாக பிளவுபடும் சூழலுக்கு உள்ளானது எனவே ஆங்கில அரசு சமஸ்தானங்களை விரும்பினால் இந்தியாவுடனோ அல்லது பாகிஸ்தானுடனோ அல்லது தனி நாடாகவோ கலாம் என அறிவித்தது பலுசிஸ்தானின் நான்கு சமஸ்தானங்களுக்கும் மன்னரான மீர் அகமது தியார்கான் பலுசிஸ்தானை தனி சுதந்திர நாளாக அறிவித்தார் ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இருந்து மார்ச் இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரை தொடர்ந்து எட்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக பலுசிஸ்தான் சுதந்திர நாடாக இருந்தது அந்த எட்டு மாதங்கள் பாகிஸ்தானுக்கான பலுசிஸ்தானின் தூதராக தனது வெளியுறவு அமைச்சர் டக்லஸ் ஏட்ஸ் என்பவரை நியமித்தால் பலுசிஸ்தானின் மன்னர் அந்த எட்டு மாத காலம் வரை பாகிஸ்தானின் கராச்சியில் மன்னர் மாளிகையில் பலுசிஸ்தானின் தேசிய கொடி பறந்து கொண்டிருந்தது ஆரம்பம் முதலே முகமது அலி ஜின்னா பலுசிஸ்தானை மற்ற சில மாகாணங்களைப் போல பாகிஸ்தானோட இணைய வலியுறுத்தினார் ஆனால் மன்னரோ அதை நிராகரித்தார் சில மாதங்களுக்கு பிறகு பொறுமை இழந்த முகமது அலி ஜின்னா மன்னருக்கு நெருக்கடி கொடுக்க ஆரம்பித்தார் மேலும் பாகிஸ்தானோட இணைய தாமதம் காட்டக்கூடாது என ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் கண்டிப்புடன் ஒரு கடிதம் எழுதி அனுப்பினார் மேலும் மன்னரை சந்திக்கும் நோக்கில் பிப்ரவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி பலுசிஸ்தானின் சிபி நகருக்கு வந்தார் இருந்தபொழுதும் மன்னர் தனது உடல்நிலையை காரணம் காட்டி ஜின்னாவை சந்திக்க மறுத்தார் அதன் பிறகு மீர் அகமத் யார் கான் ஜின்னாவுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் பாகிஸ்தானுடன் இணைவது தொடர்பாக பலுசிஸ்தானின் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் கருத்து கேட்கவிருப்பதாகவும் முடிவு தெரிந்த பிறகு இணைப்பு குறித்து தெரிவிப்பதாகவும் எதிர்த்தார் இதன் தொடர்ச்சியாக பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பலுசிஸ்தானின் நாடாளுமன்றத்தில் பாகிஸ்தானுடன் இணைய மறுத்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதனால் கோபம் கொண்ட ஜின்னா கலாட் அரசு பாகிஸ்தானுடன் இணைவது குறித்தான விஷயத்தை தான் கையாள போவது இல்லை எனவும் இனி பாகிஸ்தான் அரசு அதை கையாளும் எனவும் மார்ச் முதல் வாரத்தில் மன்னருக்கு கடிதம் எழுதி பதில் அனுப்பினார் ஜின்னா மேலும் இராணுவ நடவடிக்கைக்கான சமிக்ஞையும் மன்னருக்கு விடப்பட்டது இதன் தொடர்ச்சியாக பலுசிஸ்தானின் கடற்க
இருபத்தி ஏழாம் தேதி டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் உறுதிப்படுத்தினார் அப்போதைய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் பி பி மேனன் எனினும் மீர் அகமதியார் கானின் கோரிக்கையை ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையிலான அப்போதைய இந்திய அரசு ஏற்க மறுத்துவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் நிராகரிப்பை தொடர்ந்து வேறு வழியின்றி பாகிஸ்தானிடம் சரணடைந்தது பலுசிஸ்தான் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பலுசிஸ்தான் பாகிஸ்தானுடன் இணைக்கப்பட்டதாக பாகிஸ்தானின் அரசு அறிவித்தது மேலும் மன்னரை மறுநாளே கராச்சிக்கு அழைத்து வந்து துப்பாக்கியின் முனையில் மன்னரை பணிய வைத்து பலுசிஸ்தான் பாகிஸ்தான் உடனான இணைப்பு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட வைத்தார் முகமது அலி ஜின்னா இருந்தபொழுதும் பலுசிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இணைப்பு ஒப்பந்தத்தில் மன்னரின் கையெழுத்து செல்லாது என அறிவித்தது பலுசிஸ்தானின் நாடாளுமன்றம் மேலும் பாகிஸ்தானுடன் இணைவது கட்டாயமான ஒன்று அல்ல எனவும் அது தெரிவித்தது எனினும் ஜின்னா அதை பொருட்படுத்தவில்லை பலுசிஸ்தானத்தை பாகிஸ்தான் தனது இராணுவ நடவடிக்கை நான் இணைத்துக் கொண்டது பாகிஸ்தானுடன் பலுசிஸ்தான் இணைக்கப்பட்ட நாளை இன்று வரை கூட பலுசிஸ்தானின் மக்கள் கருப்பு தினமாக கருதுகின்றன பாகிஸ்தானிடமிருந்து விடுதலை பெற கடந்த எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக போராடி வருகின்றன பலுசிஸ்தானியர்கள் இருந்தபொழுதும் அவர்களது போராட்டம் இராணுவ நடவடிக்கையின் மூலம் ஒடுக்கி வருகிறது பாகிஸ்தானின் அரசு இதன் ஒரு பகுதியாக பலுசிஸ்தானின் மக்களின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான தலைவரான நவாப் அக்பர் கான் புக்தியை பாகிஸ்தான் இராணுவம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறில் சுட்டுக் கொன்றது பலுசிஸ்தானின் ஆளுநராகவும் முதலமைச்சராகும் பதவி வகித்தவர் அக்பர் கான் புக்தி குடியரசு தேசிய கட்சியின் தலைவரான இவர் ஜின்னாவின் காலம் தொட்டை அரசியல் செல்வாக்கு பெற்றவராக திகழ்ந்தார் பலுசிஸ்தான் தன்னாட்சி பெற போராட்டம் நடத்தியதற்காக அக்பர் கான் புக்தி கொல்லப்பட்டார் இதனால் பாகிஸ்தானின் மீது பலுசிஸ்தானின் மக்களுக்கு கடும் கொந்தளிப்பு ஏற்படுத்தியது அக்பர் கான் புக்தி மட்டுமல்ல பலுசிஸ்தானின் விடுதலைக்காக போராடிய நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களே பாகிஸ்தானின் இராணுவம் கொண்டிருப்பதாகவும் இருபதாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் காணாமல் போயிருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இது குறித்து உலக நாடுகளின் கேள்விகளுக்கு இதுவரை பாகிஸ்தான் பதிலளிக்காமல் நழுவி வருகிறது மேலும் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்து சித்திரவாதி செய்வதும் காணாமல் போக செய்வது நாடு கடத்துவது சுட்டுக் கொள்வது போன்ற இராணுவ நடவடிக்கையில் இராணுவம் ஈடுபடுவதாக பலுசிஸ்தானின் சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் கச்கோல் அலி பலுச் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அக்பர் கான் புக்தி கொல்லப்பட்ட பிறகு தன்னாட்சி கோரிக்கை மாறி விடுதலை கோரிக்கையாக பலுசிஸ்தான் மக்களிடையே பெரும் போராட்டங்களுக்கு வழிவகுத்திருக்கின்றன மீர் அகமத்தியார் கானிற்கு பிறகு பலுசிஸ்தானின் மன்னர் பட்டத்தை கொண்ட மீர் சுலேமான் தாவூத் என்பவரும் இதனை உறுதிப்படுத்துகிறார் இவர் அக்பர் கான் குத்தி கொலைக்கு பிறகு பாகிஸ்தானை விட்டு வெளியேறி இங்கிலாந்தில் வசித்து வருகிறார் மேலும் துப்பாக்கி முனையில் இணைக்கப்பட்ட பலுசிஸ்தானிற்கு விடுதலை பெற்று தருவதே தனது ஒரே லட்சியம் எனவும் கூறுகின்றார் பலுச் குடியரசு கட்சி பலுச் தேசிய இயக்கம் பலுச் மாணவர் விடுதலை அமைப்பு போன்றவை பலுசிஸ்தானின் விடுதலைக்காக அமைதியான வழியில் போராடி வருகின்றன அதே வேளையில் பலுச் விடுதலை இராணுவம் பலுச் குடியரசு இராணுவம் பலுச் விடுதலை முன்னணி பலுசிஸ்தான் லிபரேஷன் ஆர்மி போன்ற அமைப்புகள் பலுசிஸ்தானின் விடுதலைக்காக ஆயுதம் ஏந்தி போராடுகின்றன பலுசிஸ்தானின் நிலப்பரப்பானது வறண்ட சூழ்நிலையை கொண்டிருந்தாலும் ஏராளமான இயற்கை வளங்களை பூமிக்கடியில் கொண்டு கச்சா எண்ணெய் இயற்கை வாயு செம்பு தங்கம் தாமிரம் என ஏராளமான வளங்களை தன்னகத்தை கொண்டும் ஏழ்மையின் பிடியில் சிக்கி தவிக்கிறது இதன் பொருட்டே பலுசிஸ்தானின் மக்களின் போராட்டம் தீவிரமடைகிறது பலுசிஸ்தானின் வளங்கள் பாகிஸ்தான சுரண்டப்படுவதாகவும் பலுசிஸ்தானின் மக்கள் போதிய உணவும் தண்ணீரும் இன்றி ஏழ்மையில் தவித்து வருவதாகவும் சாலை உள்ளிட்ட எந்த ஒரு உள்கட்டமைப்பு வசதியையும் பாகிஸ்தானின் அரசு செய்யவில்லை எனவும் ஆசிரியர் மாலிக் சிராஜ் அக்பர் கூறுகின்றார் அமெரிக்காவின் தலைநகரில் இருந்தவாறு செய்தி இணையதளம் நடத்தும் இவர் பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாணத்தை சேர்ந்தவர்களே அரசு அதிகாரங்களை கொண்டிருப்பதாகவும் பலுசிஸ்தான் மக்களின் பிரதிநிதித்துவம் மறுக்கப்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டுகிறார் சியா முஸ்லிம்கள் அதிகம் வாழும் பகுதியான பலுசிஸ்தானில் லஸ்கர் இ ஜாங்வி போன்ற சன்னி பயங்கரவாத அமைப்புகளால் தாக்குதலில் ஈடுபடுவதாகவும் தடுப்பு நடவடிக்கையில் பாகிஸ்தான் அரசு ஈடுபடாமல் இனவாத அரசியல் நடத்துவதாகவும் சிராஜ் அக்பர் தெரிவிக்கின்றார் இயற்கை வளங்கள் நிறைந்துள்ள போதிலும் தொடரும் வறுமை பாகிஸ்தானின் பிற மாகாணங்களில் இருந்து வேறுபட்ட தனித்த கலாச்சாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு முன்பு வரை தனி நாடாக இருந்த பலுசிஸ்தானின் அரசாட்சி பாகிஸ்தானுடன் வலுக்கட்டாயமாக இணைக்கப்பட்டதால் அரசியல் ரீதியிலும் சமூக ரீதியிலும் பலுசிஸ்தானின் மக்களை தொடரும் பாதிப்பு அவர்களை சுதந்திரத்தை நோக்கி போராட செய்துள்ளது சுதந்திரத்திற்கு முன்பு வரை பாகிஸ்தானின் மக்கள் தொகையில் பத்து சதவிகிதமாக இருந்த பலுசிஸ்தானியர்களின் எண்ணிக்கை இன்றைய காலகட்டத்தின் நான்கு சதவிகிதத்திற்கும் கீழாக குறைந்துள்ளது பல நாடு கடத்தப்பட்டும் பல சென்ற இடம் கூட தெரியாத சூழலுக்கும் இந்த பலுசிஸ்தானத்தில் பாகிஸ்தான் தனது அட்டூழியங்களை நிகழ்த்தி வருகிறது பாகிஸ்தானின் மக்களை பலுசிஸ்தானில் குடியமர்த்துவது பன்னாட்டு நிறுவனங்களை கேள்வி ஏதும் இன்றி பலுசிஸ்தானின் வளங்களை எடுத்துக்கொள்ள ஒப்பந்தம் செய்வது போன்றவற்றால் பலுசிஸ்தானியர்களின் கோபம் மேலும் அதிகமாகியுள்ளது அதன் தொடர்ச்சியாகவே கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த தித்தியான் காப்பர் என்ற தொழிற்சாலை அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுக்கு அதிகமான வளங்
எனவே டெத்தியானுக்கு அப்பர் சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர சர்வதேச நீதிமன்றமோ பாகிஸ்தானின் மீது நாற்பத்தி ஓராயிரம் கோடி அபராதம் விதித்தது தற்பொழுது இருக்கும் பொருளாதார நெருக்கடியான சூழலில் பாகிஸ்தானுக்கு மேலும் கடன் சுமையை கூட்டியிருப்பதால் பாகிஸ்தான் பலுசிஸ்தானை வெறுப்பு அரசியலோடு நோக்கி வருகிறது பலுசிஸ்தானோ பாகிஸ்தானிடமிருந்து சுதந்திரம் பெறுவதற்காக போராடி வருகிறது பாகிஸ்தானின் வெறுப்பு அரசியலின் ஒரு அங்கமாக சீனர்களை பலுசிஸ்தானில் குடியேற்றி வருவதும் சீன நிறுவனங்களை அங்கு நிறுவி வருவதும் பலுசிஸ்தானியர்களிடம் போராட்டத்தை மேலும் அதிகரிக்க செய்துள்ளது அவர்களை பாகிஸ்தானின் அரசு ஒடுக்கி வருகிறது நேரு மட்டும் அன்று சரியான நேரத்தில் பலுசிஸ்தானத்திற்கு உதவிகரம் நீட்டியிருந்தால் இந்நேரம் அது இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இருந்திருக்கும் எனவும் நேருவின் அரசியல் தோல்விகளில் முக்கியமான ஒன்றாகவும் இது அரசியல் நோக்கர்களால் விமர்சிக்கப்படுகிறது இந்திரா காந்தி அவர்களின் ஆட்சி காலத்தில் வங்கதேசம் பாகிஸ்தானிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டு தனி நாடாக அறிவிக்கப்பட்ட போதும் பலுசிஸ்தானில் தனி நாடு போராட்டம் தீவிரமடைந்தது அப்பொழுது பலுசிஸ்தானின் தலைவர்கள் இந்திராவுடன் நெருக்கமாக இருந்தாலும் பல்வேறு காரணங்களை காட்டி இந்திரா உதவ மறுத்தார் வங்கதேசம் இந்தியாவுடன் இணைந்தே இருப்பதால் ராணுவ பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டு வந்ததாகவும் பலுசிஸ்தானின் நிலப்பரப்பு இந்தியாவை ஒட்டி அமையவில்லை எனவும் ராணுவ பாதுகாப்பு அளிக்க முடியாத சூழலில் உள்ளதாகவும் பல்வேறு செய்திகள் அன்றைய காலகட்டத்தில் வெளிவந்தது இதே நேரத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறில் நவாப் அக்பர் கான் என்ற பலுசிஸ்தானின் தலைவர் கொல்லப்பட்ட பிறகு பல்வேறு போராட்டங்கள் மீண்டும் வெடித்தன உலக நாடுகள் பலுசிஸ்தானத்திற்கு உதவ மறுத்த சூழலில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பலுசிஸ்தானின் மக்கள் அடிமைப்பட்டிருப்பதை குறிக்கும் விதமாக எங்கள் அண்டை நாட்டில் அண்டை மாநிலத்தில் மக்கள் அடிமைப்பட்டிருப்பதை ஏற்க மாட்டோம் என பலுசிஸ்தானிற்கு ஆதரவு கரம் நீட்ட துவண்டிருந்த மக்கள் மீண்டும் போராட்டங்களில் ஈடுபட துவங்கியுள்ளன இந்திய வானொலியிலும் பலுசிஸ்தான் குறித்தான செய்திகள் வெளிவரத் துவங்கியுள்ளன இந்திய வானொலியே பங்களாதேஷ் என்ற நாடும் மியான்மர் என்ற நாடும் உருவாக காரணமாக அமைந்தது இது பலுசிஸ்தானின் மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்திய பிரதமரின் செல்வாக்கு பலுசிஸ்தானத்தில் ஓங்கி இருப்பது பாகிஸ்தானிற்கு பெரும் தலைவெளியாக உள்ளது பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போராட்டங்களை நிகழ்த்தி வரும் மக்கள் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வெற்றியினை கூட மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடி வருகின்றன இது பாகிஸ்தானின் கோபத்தை மேலும் அதிகரிக்க செய்திருக்கிறது அதன் தொடர்ச்சியாகவே பல்வேறு அடக்குமுறைகளையும் நிகழ்த்தி வருகிறது பாகிஸ்தான் ஜம்மு காஷ்மீர் விவகாரத்தை கையில் எடுக்கும் பொழுது எல்லாம் இந்திய அரசு பலுசிஸ்தான் பிரச்சனையை கையில் எடுக்கிறது பலுசிஸ்தானின் வளங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் பாகிஸ்தான் பலுசிஸ்தான இன அடிப்படையை நிராகரிப்பதுவே மக்களை பெரும்பாலான போராட்டங்கள் ஈடுபட வழிவகுக்கிறது இந்திய அரசின் உதவியுடன் கூடிய விரைவில் பலுசிஸ்தானின் மக்களின் பிரச்சனை தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதே பல்வேறுபட்ட மக்களின் கூற்றாக உள்ளது அதற்கு இந்திய அரசும் ஒத்துழைக்கும் உதவும் என்பதை நம்புவோம் சுதந்திர போராட்டத்தின் பொழுது நம் மோடு இணைந்து போராடிய பலுசிஸ்தானியர்களை கைவிட்ட அன்றைய பிரதமர் நேரு சாலை வசதி பெரும் பொருட்செலவு சர்வதேச எல்லை தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் என கூறி அவர்களை கைவிட்டு விட்டார் ஆனால் பலுசிஸ்தானியர்களோ இந்திய அரசினையும் இந்தியர்களை நம்பி செயல்பட்டு வந்தார்கள் அவர்களுக்கு பாகிஸ்தானின் ஆக்கிரமிப்பு பேரிடியாக வீழ்ந்தது மத சகிப்பு தன்மைக்கு பாகிஸ்தானுக்கு பலுசிஸ்தான் மாகாணம் சிறந்த உதாரணமாக இன்று வரை திகழ்கிறது சிறுபான்மை இன மக்களை கூட அரவணைப்போடு பாதுகாத்து வருகிறது அவர்களுடைய மத சகிப்பு தன்மைக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதியில் அயோத்தியில் சர்ச்சைக்குரிய அந்த கட்டிடம் இடிக்கப்பட்ட பொழுது பாகிஸ்தானில் உள்ள பஞ்சாபில் இதற்கு எதிரொலி கேட்டது இந்து ஆலயங்கள் இடித்து தள்ளப்பட்டன சிந்துவிலும் வடமேற்கு மாகாணங்களிலும் கூட கோயில்கள் தகர்க்கப்பட்டன ஆனால் பாகிஸ்தானின் பஞ்சாபை ஒப்பிடும் பொழுது இது குறைவுதான் பலுசிஸ்தானில் நிலைமையோ தலைகீழாக இருந்தது அங்கு மட்டும் இந்து கோயில்கள் இடிக்கப்படவில்லை பலுசிஸ்தான் தலைவர்களான காயல் பாக்ஸ்மாரி அதுல்லா கான் பெங்கல் நவாப் அக்பர் கான் புக்தி போன்றோர் ஆலயங்களுக்கு பாதுகாப்பாக நின்றன இதனால் பலுசிஸ்தானில் குடியேறி இருந்த பாகிஸ்தானின் பஞ்சாபை சார்ந்த இஸ்லாமியர்களால் கூட இந்து கோயில்களுக்கு எந்த விதமான சேதத்தையும் ஏற்படுத்த முடியவில்லை நாம் சுதந்திரம் பெற்று எழுபத்தி ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் நம்முடன் இணைந்து சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு சுதந்திரம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்பதே வேதனையான விஷயம் அவர்களுக்கு உதவுவது இந்திய அரசின் கடமை மட்டுமல்ல இந்தியர்களின் கடமையும் கூட மகாத்மா காந்தியின் நெஞ்சத்திற்கு நெருக்கமான பலுசிஸ்தானியர்களின் நெருக்கத்தில் விடுவது ஏற்புடைய விஷயம் அல்ல அவர்களுக்கான காலம் கூடிய விரைவில் இந்தியர்களின் உறுதுணையோடும் இந்திய அரசின் துணையோடும் உருவாகும் என நம்புவோம் பலுசிஸ்தானியர்களுக்காக குரல் கொடுப்போம் அவர்களின் வாழ்வு சிறக்க குரல் கொடுப்போம்